గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి హ్యాంగ్సింగ్ లాంటి ఇండెక్స్లు తైవాన్ లాంటి ఇండెక్స్లు స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా మనకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైన మార్కెట్ ఓపెన్ కాబోతోంది అని తెలియజేస్తుంది లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అక్కడ జీడిపి డేటా నెగిటివ్ అంటే తగ్గింది గ్రోత్ క్యూ వన్ జీడిపి టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఈ నేపథ్యంలో యుఎస్ మార్కెట్కి అక్కడ ఎకానమీకి కావాల్సింది అదే సో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది నాస్డాక్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మెటా రిజల్ట్స్ మార్కెట్కి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి నాస్డాక్ పెరగడంలో ప్రధాన పాత్ర ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఎర్నింగ్స్ కారణంగా నిన్న మెటా స్టాక్ పెరగడం చూసాం సో నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి కనుక చూస్తే ఆ లో నుంచి చూస్తే మెటా వన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఇప్పుడు యుఎస్ టెక్ కంపెనీస్ కాస్ట్ కటింగ్ నుంచి రెవెన్యూ రికవరీ దిశగా వెళుతున్నాయి పొజిషనల్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే సో మనం ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ చెప్పాం టేక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ పొజిషనల్ లాంగ్స్ తీసుకోండి అని ఇంట్రాడే పరిస్థితి చెప్పలేదు పొజిషన్ లాంగ్స్ తీసుకోండి డబ్బులు వస్తాయని సో అదే జరిగింది ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ చూస్తుండగానే వచ్చేసింది నిఫ్టీ లెవెల్ ఇది సో మనకు మార్చ్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఈ నాలుగు సిరీస్లో కూడా నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నవంబర్ సిరీస్లో ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ మళ్ళీ ఏప్రిల్ సిరీస్లోనే ఆ లాభాలు చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ పెరగడం చూసాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ మరింత స్ట్రాంగ్గా సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో బెస్ట్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్టర్ నవంబర్ మనకు అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదైతే మనం ఏప్రిల్ హైని మనం ప్రతిసారి మాట్లాడుకున్నాం ఆ హైని దాటి నిన్న నిఫ్టీ క్లోజ్ కావడం చూసాం నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో మే సిరీస్ని చాలా ఆప్టిమిస్టిక్గా ప్రారంభిస్తున్నాం ఏప్రిల్ సిరీస్తో కంపేర్ చేస్తే అయితే మేలో యూఫోరియా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలామంది మిస్ అయ్యారు ఈ ర్యాలీని దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ ర్యాలీని మిస్ అయ్యారు అందరూ కూడా ఒక విధమైన స్కే పెసిమిజంలో ఉన్నారు మొన్నటి వరకు అక్కడి నుంచి స్కెప్టిసిజం అంటే ఎందుకు పెరుగుతుందండి మార్కెట్ అసలు ఎందుకు పెరగాలి ఈ పెరగడం ఏంటి ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అందులో ఇది అవుతుంది ఇందులో అదవుతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిపోతుంది ఇలా చాలామంది స్కెప్టిక్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు స్కెప్టిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి పార్టిసిపేషన్ ప్రారంభమైంది పార్టిసిపేషన్ నుంచి ఆప్టిమిజంలోకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ మనకు మార్కెట్స్ వెనక తిరుగుతాయి ఇది ఎప్పుడు జరిగే సైకిలే కొత్త సైకిల్స్ ఏం కావు మార్కెట్లో శతాబ్దాల తరపడిగా ఇదే ట్రెండ్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది యాజ్ యూజువల్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ నాన్ ఐటీ రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా వస్తున్నాయి అది ఇండియన్ హోటల్స్ కావచ్చు లేదా మరో కంపెనీ కావచ్చు గ్లెన్ గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ విప్రో టెక్ మహీంద్రా ఎల్టీఐ మైంట్రీ ఎంఫసిస్ ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ని ఇవ్వడం చూస్తున్నాం లారస్ ల్యాబ్స్ మళ్ళీ మరొకసారి ఇన్వెస్టర్లకు ఒక ధమ్కి ఇచ్చింది కొట్టి 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 వదులుతోంది లారస్ ల్యాబ్స్ ఇన్వెస్టర్ల పేషెన్స్ని ఇన్వెస్టర్ల వెల్త్ని కూడా సో ఇప్పుడు జెఫ్రీస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టార్గెట్ ఇచ్చి ఇచ్చి డౌన్గ్రేడ్ చేసింది లారస్ ల్యాబ్స్ స్టాక్ని సో గురువారం కదా మళ్ళీ గురువారం రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఏమన్నా బాగుంటాయేమని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ ఎంత మాత్రం బాగలేవు రిజల్ట్స్ మేబీ రకరకాల కారణాలు ఇంకొక టూ త్రీ క్వార్టర్స్ ఈ విధంగానే మనకు డిజపాయింట్ చేసే అవకాశాలని మనం ఊహించవచ్చు గోయింగ్ బై ది పాస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇంకొక అట్లీస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ ఇలాగే ఉంటాయి లారస్ సంబంధించి కాబట్టి పేషెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఇందులో ఉండదగిన కౌంటర్గా ఇప్పుడు మనకు లారస్ ల్యాబ్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ మే సిరీస్లో మనకు చాలా క్యూస్ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే గ్లోబల్ క్యూస్ అండ్ లోకల్ క్యూస్ గ్లోబల్గా మనం ఈ వారం ఆఫ్ కోర్స్ ఇవాళ వారాంతం ఫ్రైడే మండే రోజు హాలిడే ఉంది మనకు మే ఫస్ట్ కాబట్టి ఆ తర్వాత మనకు ట్యూస్డే వెన్స్డే ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్ ఉంది సో అందులో బహుశా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశం ఉంది సో దానికి మార్కెట్స్ మన మార్కెట్స్ థర్స్డే రియాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మండే ఎలాగ హాలిడే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఎఫ్ఓఎంసీ మీ మీటింగ్ సంబంధించిన అంశాలు మార్కెట్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి ఆ తర్వాత మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ చ
చోళమండలం ఫైనాన్స్ టీవీఎస్ మోటార్స్ భారత్ ఫోర్జ్ టాటా కెమికల్స్ ఇలా చాలా మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయి సో ఈ రిజల్ట్స్ అన్నీ ప్రభావం ఆ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకు నెక్స్ట్ వీక్లో ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ మే ఫస్ట్ వీక్ అండ్ సెకండ్ వీక్లో రిజల్ట్స్ రియాక్షన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి తర్వాత కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి మే టెన్త్ థర్టీన్త్ రోజు రిజల్ట్స్ వస్తాయి దాని ప్రభావం కూడా ఎంతో కొంత మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకు వరుసగా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనరల్ ఎలక్షన్స్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా సెమీఫైనల్స్గా భావిస్తున్న ఎన్నికలు కాబట్టి సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ నిన్న మనం క్లోజ్ అయిన లెవెల్ ఇక్కడ నుంచి ఎయిటీన్ థౌజండ్ దిశగా వెళుతుంది కానీ ఇక్కడ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ యాక్షన్ మనం చూడబోతున్నాం ఇండెక్స్ సరే బాగానే ఉంది పెరుగుతుంది ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ థీమ్ కూడా ఇదే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ మేబీ ది ఇయర్ ఆఫ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అని సో కానీ కాషస్గా ఉండాలి ఎంటైర్ సెగ్మెంట్ని ఒకటే బ్రష్తో పెయింట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదనేది బిజినెస్ స్టాండర్డ్ స్టోరీ సారాంశం అండ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఐపీఓకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది బట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలని మర్చిపోలేదు అంటానికి ఈ ఐపీఓ ఒక ఉదాహరణ ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్షన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే హెచ్ఎన్ఐస్ పోర్షన్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అండ్ రిటైల్ పోర్షన్ అండర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇష్యూకి దూరంగా ఉన్నారు మంచి ఇష్యూనే వాల్యూషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి కానీ లిస్టింగ్ తర్వాత చూద్దాంలే ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే అన్నట్లుగా మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఐపీఓ అని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ చిన్న చూపు చూశారనే చెప్పాలి గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మే సిరీస్లో ప్రారంభి అడుగు పెడుతున్నాం మనం ఏంటి ఈ సిరీస్ ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు క్లియర్గా ఆప్టిమిజం పాజిటివ్ నోట్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఇవాళ మార్నింగ్ అనమాట ఎస్సీఎక్స్ నిఫ్టీని బట్టి కూడా చూస్తూ ఉంటే ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైన అయితే ఓపెన్ అవుతుంది సస్టైన్ చేసుకుంటుందా లేదా అనేది కోర్స్ ఆఫ్ ది డే అనమాట డిటర్మిన్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి వన్ సర్ప్రైజింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్ యుఎస్ జీడిపి రిపోర్ట్ అని అనమాట ఎందుకంటే ఇంటర్నల్స్ చూస్తే కనుక యుఎస్ జీడిపి రిపోర్టు కేర్ఫుల్ గా అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ అనాలి ఎందుకంటే రియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఎందుకంటే అంత ముందు అంత ఒపీనియన్ పోల్స్ కానీ అంతా కూడా దాదాపు టూ పర్సెంట్ వస్తుందని అది కూడా అనమాట అరౌండ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ క్యూ ఫోర్ లో ఉంది కాబట్టి అనమాట లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఉంది కాబట్టి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి వన్ పర్సెంట్ వస్తుందని చెప్పేసి అంటే ఆ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది రియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే మేబీ రిసెషన్ ఈ క్వార్టర్ లో కూడా ఉండదు ఏదైతే రిసెషన్ ఫియర్స్ అని కమ్ముకున్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు విడిపోయినాయి అని చెప్పేసి అనుకోవాలి దేర్ మే నాట్ బి ఎనీ రిసెషన్ ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ కూడా ఇంటర్నల్ డేటా ప్రకారం చూస్తే కనుక అరౌండ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది కంపేర్ టు క్యూ వన్ లో ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ అనమాట ఇన్ని పాజిటివ్స్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను అనుకోవటం ఎఫ్ఓఎంసీ కూడా ఆచి తూచే స్టెప్స్ వేస్తుంది ఎందుకంటే దే విల్ నాట్ వాంట్ ది యుఎస్ ఎకానమీ టు స్లిప్ ఇన్ టు అగైన్ రిసెషన్ అక్కడ కూడా ఎలక్షన్ ఇయర్ ముందు ఇయర్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం అలా యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నంత సేపు మిగతా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా కొంచెం పాజిటివ్ గానే ఉంటాయి అయితే మన దగ్గర కూడా చూసాం ఎఫ్ఐఐస్ అనమాట నిన్న ఫ్రెష్ గా దాదాపు వన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫ్లోర్స్ కూడా కొంటాం చూసాం అనమాట వెరీ స్ట్రాంగ్ బయింగ్ ఎందుకంటే సెకండ్ సక్సెస్ డేకి అండ్ దానికి తగ్గట్టు రూపాయి కూడా అనమాట స్ట్రెంగ్త్ గానే చూపించింది ఎయిటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ దగ్గర ఉంది అయితే కొంచెం కలవరపరిచే అంశం ఏంటంటే రష్యా నుంచి ఏదైతే క్రూడ్ మనం డిస్కౌంట్ లో ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నామో డిస్కౌంట్ బాగా తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే అర్లియర్ ఉక్రెయిన్ వార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే జీ సెవెన్ నేషన్స్ ప్రైస్ క్యాప్ పెట్టినాయో రష్యా దాదాపు ట్వంటీ డాలర్స్ డిస్కౌంట్ లో భారతదేశానికి అమ్మాయి అయితే ఇప్పుడు చైనా పర్చేసెస్ బాగా పెరగటం తోట ఆ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ డాలర్స్ నుంచి ఫైవ్ డాలర్స్ కి తగ్గిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి క్రూడ్ ప్రైజెస్ కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాయి ఎందుకంటే క్రూడ్ ప్రైజెస్ అంటూ పెరిగితే కొంచెం డెఫినెట్లీ మన మార్కెట్ కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ నెంబర్స్
పొజిషన్స్ రోల్ ఓవర్ అయినాయి అనమాట టెన్ స్టాక్స్ ఏంటంటే గ్రాసిన్ జిందాల్ స్టీల్ హిందుస్థాన్ యూనిలెవర్ హ్యాబల్స్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇండియన్ హోటల్స్ ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ ట్రెంట్ అదానీ పోర్ట్స్ జేకే సిమెంట్ అయితే యూజువల్లీ రోల్ ఓవర్స్ ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేసేది కూడా వీటిలో అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అనమాట కెన్ గివ్ డబుల్ డిజిట్ రిటర్న్స్ ఇన్ జస్ట్ వన్ సిటీస్ అనమాట మేబీ వీటిలో నా సెలెక్షన్ మాత్రం మేబీ జేకే సిమెంట్స్ అండ్ అదానీ పోర్ట్స్ ఆల్సో మైట్ స్ప్రింగ్ ఏ సర్ప్రైజ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం జిందాల్ స్టీల్ కూడా అనమాట ఫోన్ ఫేవరేట్ ఫర్ గ్రేట్ రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి ఇన్ సిరీస్ తో అంటాం అయితే డెలివరీ పర్సంటేజ్ కూడా ఏ స్టాక్స్ లో అవుతుందని చూస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ లో బాగా డెలివరీ పర్సంటేజ్ అయింది అదేవిధంగా ఈ మధ్య మొమెంటం వచ్చిన ఆల్కమ్ ల్యాబ్స్ అటు పెట్రోనెట్ కాల్గేట్ పామోలివ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో అనమాట డెలివరీ వాల్యూమ్స్ పెరిగినాయి అయితే సైమల్టేనియస్ గా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై స్టాక్ చదువుతున్న స్టాక్స్ కూడా కొన్ని అనమాట జైడస్ లైఫ్ అలాంటి వాటిలో కూడా డెలివరీ వాల్యూమ్స్ లాంగ్ లాంగ్ బిల్డప్ కూడా బాగా అయ్యాయి అయితే కొన్నిట్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ షార్ట్స్ ఇంకా డెవలప్ అవుతున్నాయి అది నిన్న ప్రైజ్ యాక్షన్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి ఎక్స్పైరీ డే నాడు కూడా ఓల్టాస్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ గుజరాత్ గ్యాస్ హిందుస్థాన్ యూనియన్ ఎవరిలో నిన్న కాస్త షార్ట్స్ బిల్డప్ అయినాయి అని చెప్పేసి అని చూడొచ్చు అయితే ఓవరాల్ గా షార్ట్ కవరింగ్ ఉందా అంటే కనుక కొంచెం స్లైట్లీ బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి నిన్న చూసాం కో ఫోర్స్ గానీ బజాజ్ ఆటో గానీ ఇటు పాలీ క్యాబ్ ఐడియా సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇట్లో మాత్రం కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ కూడా వచ్చింది ఓవరాల్ గా ఇన్ని స్టాక్స్ మెన్షన్ చేయడానికి కారణం కూడా అదర్ క్యూస్ కంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ అండ్ మార్కెట్ కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా మూవ్ అవుతుంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఏ స్టాక్ పెడితే ఆ స్టాక్ కొనకుండా అనమాట కేర్ఫుల్ గా స్టాక్ సెలెక్షన్ సరిగ్గా ఉంటే కనుక అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ ఇండిసిస్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు అందరూ నెగిటివ్ గా ఉన్నారు ఫ్రంట్ లైన్ ఐటీ కంపెనీస్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఈవెన్ నిన్న విప్రో కూడా బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేసినా కూడా అనమాట రిజల్ట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ వీక్ అని చెప్పాలి టెక్ మహీంద్రా కానీ ఇవన్నీ కూడా కానీ నిన్న ఎల్టీటీఎస్ లాంటిది స్లైట్లీ బెటర్ రిజల్ట్ ఇస్తే ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో చూసాం వన్ డే నాడే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనమాట అదే ఎల్టీఐఎం కూడా దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది కోఫోర్స్ కూడా వన్ టైమ్ ఏదైతే కనుక రెవెన్యూ ఇది ఉందో అనమాట తీసేస్తే కనుక దాదాపు త్రీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ కూడా ఇచ్చింది అండ్ ఇవాళ యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ ఇది మార్కెట్ ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తుందని చూడాలి ఎందుకంటే వన్ టైమ్ ప్రొవిజన్ ఏదైతే సిటీ బ్యాంక్ బిజినెస్ వాళ్ళు కొన్నారో కన్సూమర్ బిజినెస్ దానికి ప్రొవిజన్ చేయగా ఐదు వేల కోట్ల బైచ్లకు లాస్ చూపించారు కేర్ఫుల్ గా అనలైజ్ చేస్తే కనుక ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అన్ని పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ షుడ్ డూ వెరీ వెల్ ఈ ఫెటాల్ ఎనీ కరెక్షన్ వస్తే కనుక బై చేయమని అంటాను అయితే గోడ్రేజ్ కన్సూమర్ అదే వీక్ గా ట్రేడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కాస్ట్లీ ఎక్విజిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ ను డ్రాక్ చేస్తాయి అనమాట ఇంకా చూసాం రీసెంట్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓ కౌంటర్ దాదాపు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎట్లా కొలాబ్స్ అయింది యూనికేమ్ కొన్న తర్వాత గోడ్రేజ్ కన్సూమర్ కూడా నిన్న రేమండ్ బిజినెస్ కాస్త కొన్నారు కన్సూమర్ బిజినెస్ బట్ కాస్ట్లీ గా కొన్నారు అని చెప్పేసి మార్కెట్ ఫీలింగ్ ఉంది మేబీ వీక్నెస్ డెవలప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉందన్నట్ట ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉండండి అండ్ వేరియస్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్న బట్టు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో అనమాట యాక్టివిటీ హైటెండ్ గా ఉండొచ్చు ఎఫ్ ఐ ట్వంటీ ఫోర్ లో అన్నారు కానీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఎప్పుడు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సొంత హోంవర్క్ కూడా డిస్పైట్ వాట్ ఆల్ వీ మే సేఆర్ అదర్ అనలిస్ మే సేఆర్ ఎనీథింగ్ అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళ సొంత హోంవర్క్ కూడా కాస్త చేసుకున్న తర్వాతే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఆచి తూచి బయింగ్ చేస్తే కనుక గ్రేట్ రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అంట ఓకే సో మే సిరీస్ పొజిషనింగ్ లైట్ గా ప్రారంభమవుతుంది రోల్ ఓవర్స్ పరిస్థితి చూస్తే మనకు నిఫ్టీ రోల్ ఓవర్స్ ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్చ్లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ జరిగాయి సో ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే షార్ట్ కవరింగ్ బాగా జరిగింది సో మనం నైన్ పర్సెంట్ ఎఫ్పిఐస్ లాంగ్ పొజిషన్స్తో స్టార్ట్ అయిన సిరీస్ ఇది ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్కి వచ్చింది నిన్న లాంగ్ పొజిషన్స్ సో షార్ట్ కవరింగ్ బాగా జరిగింది అండ్ రోల్ ఓవర్స్ తక్కువగా జరిగాయి బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ రోల్ ఓవర్స్ జరిగాయి ఇవి అన్నీ కూడా లాంగ్ రోల్ ఓవర్స్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే స్టాక్ ఫీచర్స్లో నైంటీ
దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ ఉడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు వచ్చేస్తారా ఇండియాకి కోటక్ ఇంటర్నల్ రూల్స్ కోటక్ ఇంటర్నల్ అదే చెప్పేది ఎప్పుడు బయట ఇంటర్నల్ బయటది ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వాన్మెంట్ ఇంటర్నల్ గా రూల్ డిసిప్లిన్ ఉన్నాడు వాడు డిఫాల్ట్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది కొన్ని అన్ పార్లమెంటరీ వర్డ్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంకా బ్రేక్ నుంచి బయటపడలేదు మనం ఏమో బ్రేక్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆల్రెడీ వచ్చేసాం ప్రోగ్రాంలోకి సో డిస్టర్బ్ చేసినందుకు మన్నించాలి ప్రసాద్ గారు ఏమిటి ఏ విధంగా జరిగింది మీ యాత్ర అంతా వచ్చేసారా ఇండియాకి ఇంకా ఏదైనా దేశంలో ఉన్నారా ఓకే సో ఏంటి రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది మే సిరీస్లోకి ప్రారంభం మే సిరీస్ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభం అవుతోంది రకరకాల గ్లోబల్ లోకల్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎలా చూస్తున్నారు మార్కెట్ మెజారిటీ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైమ్స్లో యూజువల్గా తప్పుడు అంచనాలతోనో లేదా పొరపాటు అంచనాలతోనో చేసి నష్టపోవటానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు నష్టపోతూ ఉంటారని జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాం అండి కానీ ఈసారి మాత్రం యాక్చువల్గా దానికి భిన్నంగా జరుగుతుంది ఏంటంటే అది కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ అది రిజల్ట్స్ వచ్చిన కంపెనీల్లో చూస్తేనేమో యూజువల్గా త్రీ కంపెనీస్ బ్యాడ్ కంపెనీస్ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే ఫైవ్ కంపెనీస్ మంచి డిక్లేర్ చేస్తాయి కానీ అదే పరిస్థితి అదే టైంలో కనుక లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే ఐదు వేల కోట్లు పది వేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలోకి వెళ్తూ ఉంటే పైకి వెళ్తున్న కొద్దిగా పర్సంటేజ్ పెరిగిపోయి ప్రతి ఒక్క కంపెనీ బ్యాడ్ రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేస్తే రెండు కంపెనీలు మంచి రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేస్తాయి అంటే పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది సో ఇది దేనికి సంకేతం అంటే లార్జ్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ ఎంప్లాయీస్ ఖచ్చితంగా ఇండెక్స్ అనేది ఆ స్టాండర్డ్లోనూ ఇంకా కొద్దిగా పైకి పెరగటానికి అవకాశం బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజుల నుంచి లెక్కేసుకుంటే కనుక ఇండెక్స్లో ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఏమో అవకాశాలు ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి బై చేస్తుంటే అలా కాకుండా షార్ట్ సేల్ చేస్తుంటే విపరీతంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ రెండవ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా అండి ఫ్రంట్ లైన్లో ఉన్న స్టాక్స్ కనుక బాల్ మార్కెట్లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఆపరేటింగ్ రిజల్ట్స్ బాగుంటే దాని ప్రైసెస్ తొందరగా క్యాచ్ అప్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఎక్కువ పెద్ద క్యాపిటల్ ఉన్న పెద్ద లార్జ్ మార్క్ క్యాప్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీస్ మీద రీసెర్చ్ చేసే కంపెనీలు ప్రపంచం మొత్తం విపరీతంగా ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఏదన్నా స్కోప్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కొనుక్కుని ఫుల్లీ ప్రైస్ అయిపోవడానికి ఫాస్ట్గా అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు అందులో అవకాశాలు తగ్గినప్పుడు ద రబ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ కింద మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వచ్చే అవకాశాలు బాగా ఎక్కువ అందుకని ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుతం స్మార్ట్ మూవ్లో ఉన్నారు అని చెప్పొచ్చు మీరు అసలు మీరు కుటుంబ రోగులు ఇద్దరు కూడా చెప్పడం జరిగింది మీడియం స్మాల్ క్యాప్లో కూడా బాగా యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అది డేంజర్ అంటే కానే కాదు మామూలుగా అయితే కనుక మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్లో మార్కెట్లో రిజల్ట్స్ కనుక అంత ఎంకరేజింగ్గా లేకపోతే కనుక దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రిస్కీ ప్రపోజిషన్ బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ బట్ యాజ్ కాష్ అండ్ బై కుటుంబరావు అండ్ ఆల్సో యూ ఎప్పుడు కూడా రిజల్ట్స్ అనేది వస్తున్నప్పుడు అన్ని మిడ్ క్యాప్ పెరుగుతీ అని ఆశపడటం అనేది అత్యాస అవుతుంది ఖచ్చితంగా అందులో సెలెక్టివ్గా ఉండాలి లాభాలు పెరుగుతున్న కంపెనీలు అంటే మిగతా వాళ్ళ పందాకి భిన్నంగా మేము ఆచరించే మార్గం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా రాబోయే రోజుల్లో పెరగబోయే లాభాలని ఆశించి ఊహించి కొనుక్కునే బదులుగా పెరిగి పెరిగిన లాభాలు డిక్లేర్ చేసి తక్కువ రేట్లో ఇంకా ఉంటే కొనుక్కోమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అందువల్ల తెలిసిన విన్నర్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఊహించిన విన్నర్స్ సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ చాలా రిటర్న్స్ చాలా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అంటే మరీ ఎక్కువ రాలేదు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అందులో ఏ కంపెనీలు కొనుక్కోవాలి అంటే టూ మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చి బాగుండి కొద్ది గొప్ప బాగుండి థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా స్కోప్ ఉన్న కంపెనీలే దాదాపుగా పన్నెండు కంపెనీలు పదమూడు కంపెనీలు వచ్చేసాయి అంటే అర్థం ఏంటి దెర్ ఆర్ యాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ మిడ్ క్యాప్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో టు మేక్ మనీ ఇన్ ద స్టాక్స్ అలా ఖచ్చితంగా కూడా మనకు ఆ ప్రాఫిటబుల్ ఆపర్చునిటీస్ కనబడే టైంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా చూడవలసింది రిజల్ట్స్ వచ్చి డిక్లేర్ చేసి బాగుంటే అప్పుడు దానిలోకి అడుగు వేయటం మంచిది నా సలహా అంతే తప్పితే ఊహించగలిగిన కెపాసిటీ ఉండి మీరు రాబోయే రిజల్ట్స్ ముందే ఊహించే కెపాసిటీ ఉంటే మీరు కొనుక్కోండి కానీ రిస్క్ లేకుండా ఉండాలంటే మాత్రం రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసి బాగున్న కంపెనీల్లో ఇంకా పెరగకుండా ఉన్న కంపెనీలు కొనుక్కోవటం మంచి ఉద్దేశం మంచి పని అవదేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీ మంచి అండి అని అడుగుతారు అనగానే ఫస్ట్ అడిగే ప్రశ్నలో నాకు
ఊహించుకుని ట్రేడింగ్ చేద్దామా లేక తెలిసిన ఫ్యాక్ట్స్ మీద బేస్ చేద్దామా అంటే నా అంచనా ప్రకారం నా సలహా ఖచ్చితంగా తెలిసిన రిజల్ట్స్ ని నమ్ముకుని ట్రేడింగ్ చేసుకుంటే నష్టాలు వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ మార్కెట్ పెరిగితే ఖచ్చితంగా ఇవి కూడా పెరక తప్పదు అని చెప్పచ్చు ఓకే ఓకే రాజేంద్ర గారు సో మే సిరీస్ ప్రారంభమవుతుంది ఇలా ఎటువంటి పొజిషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు ఈ సిరీస్ సంబంధించి ఐ థింక్ ఈ రోజు లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ అండి వీక్లీ క్లోజింగ్ మంత్లీ క్లోజింగ్ అనమాట అండ్ నేను ఎక్స్పైరీ ఇస్ ఓవర్ మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మే సిరీస్ సో మనకి లాస్ట్ మంత్ ఏదైతే డోజీబార్ చూసామో ఆ డోజీబార్ హై అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతుని చూస్తున్నాం అండ్ మేబీ ఈ రోజు క్లోజ్ అవ్వచ్చు సో ఈ రోజు క్లోజింగ్ కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ టిల్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఏంటంటే జనవరి హై అనమాట సో ఆల్రెడీ వి క్లోజ్డ్ మార్చ్ హైని బీట్ చేసింది ఇప్పుడు నా విట్ సెటింగ్ టువర్డ్ జనవరి హై విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టిల్ బయ టిప్స్ ఏ మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం ఐ థింక్ బయ టిప్స్ ఏ దిర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ అని అండ్ స్టాప్ లాస్ ఐ మీన్ రిస్ట్ టు రివార్డ్ ఇప్పటి కూడా ఫేవరబుల్ గా ఉంది కొద్దిగా కరెక్ట్ అవుతాయి మార్కెట్ ఎందుకంటే మనకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ రోజు ఏదైతే బార్ వచ్చిందో అదొక రివర్సల్ బార్ అని అంటాం సో ఆ బార్ లో చూస్తే సెవెంటీన్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ దట్ షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద స్టాప్ లాస్ ఉంది మేబీ ఒక సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఒక బ్లిప్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అనే నా సజెషన్ ఐ థింక్ నా టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ కి రావటం చూస్తున్నాం అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ సిక్స్ ట్వంటీ కి రావటం చూస్తున్నాం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎప్పుడైతే సెవెంటీన్ సిక్స్ ట్వంటీ కి వచ్చిందో ఆ లెవెల్ వస్తే కనుక లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కొనే ప్రయత్నమే చేస్తారు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ వీఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ కాబట్టి ఆఫ్ కోర్స్ ఎయిటీన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర ఒక మీనింగ్ఫుల్ రెసిడెన్స్ కూడా ఉంది అక్కడ సో బయో టిప్స్ కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గత కొన్ని రోజులుగా మనం చెప్తున్నాం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసి అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుందని సో నా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి హైస్ కూడా బ్రీచ్ అవడం చూసాం so way above february highs which is 1000 points so 42015 and manaki january highs chuste ganaka 43578 we are just 580 points away from january high and of course all time high 44151 so very likely bank nifty all time high first hit chese chance manaki ekku ganipistundi oka vela rally idi konsagute ganaka but ee time lo careful ga undali definitely endukante last one and a half month lo nidi 38000 nunchi 44 43000 daka perattam chusam eppudaithe 5000 థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వస్తుందో డెఫినెట్లీ దేర్ వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో కొద్ది పేషెంట్ గా వెయిట్ చేసి కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తే మేబీ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ అంటే ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందనే విషు ట్రై టు ఎంటర్ దట్స్ వేర్ రిస్క్ రివార్డ్ వుడ్ బి ఫేవరబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ దర్ గోయింగ్ అప్ స్టిల్ సో బజాజ్ ఆటో కానీ బజాజ్ ట్విన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్లీ వాటిలో చేసి చేసి కొనొద్దని సజెస్ట్ చేస్తాను అదేవిధంగా స్టాక్స్ ఏవైతే కరెక్ట్ అయ్యో వాటిల్లో విషు ట్రై టు ప్లే ట్రై టు గో లాంగ్ పొజిషన్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ మళ్ళీ కొనసాగుతుంది సో ఆల్ దీస్ డేస్ మనకి ఐటీ వాజ్ వీక్ యాక్చువల్లీ బట్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందాక ప్రసాద్ రావు గారు కూడా చెప్పారు ఇన్ఫోసిస్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ ఈవెన్ ఇన్ చాట్స్ ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ రోజు ఏదైతే బాటమ్ ఫామ్ ఏదో లెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ట్వెల్వ్ ఫార్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు హీట్ అట్లీస్ట్ థర్టీన్ టెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లైక్ ఎందుకంటే థర్టీన్ టెన్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ పాయింట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ రోజు ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో థర్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ఫోసిస్ చూస్తే కనుక అట్లీస్ట్ అప్ టు థర్టీన్ ఎయిటీ పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మేబీ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ ఉంది సో వన్ షుడ్ ట్రై టు అకమ్యులేట్ ఇన్ఫోసిస్ సో నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఐటీ ఒకసారి సెక్టర్ రొటేషన్ లో పర్ఫామ్ చేస్తే ఇన్ఫోసిస్ షుడ్ డూ గుడ్ అని చెప్తాను అండ్ సెకండ్ థింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనకి మంత్లీ చార్ట్స్ లో ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్స్ రావడం చేసాం మనం గతంలో కూడా చెప్పాము స్టాక్స్ లైక్ ఐ థిం
మనకు భర్తీ అయ్యే అవకాశాలు జొమాటోలో కనిపిస్తున్నాయి మిగతా స్టాక్స్ అది నైకా కావచ్చు లేకపోతే మరొక పాలసీ బజార్ కావచ్చు పేటిఎం కావచ్చు వీటిలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ఆప్టిమిజం అని కనపట్టలేదు మన వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఈ మధ్య నా మిడ్ నైట్ పంపిస్తున్న మెయిల్స్ చదువుతున్నామని అందరూ మిడ్ నైట్ కూర్చొని మెయిల్స్ కొడుతున్నారు సుమారుగా ఒక నలభై యాభై మెయిల్స్ ఆ టైంలో పంపిన ఉన్నాయి కొంతమంది అయితే మధ్యలో మెయిల్కి వచ్చిన వాళ్ళు కొడుతున్నట్లున్నారు టూ ఫిఫ్టీకి ఉంది ఒక మెయిల్ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫార్టీ సెవెన్ టూ ఫార్టీ టూ థర్టీ టూ సో వీళ్ళందరూ మధ్యలో మెయిల్ కొని మరీ కొడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది సో నీవి మా మీద మీరు పెట్టుకున్న నమ్మకానికి ముందుగా అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కాల్స్ చేస్తుంటారు నేను అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటాను ఛానల్స్లోనో లేకపోతే మరొక యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే కూడా కానీ ఇంత సీరియస్ దృష్టి అనేది అక్కడ ఎక్కడ కనపడదు వాళ్ళ క్యాజువల్గా చేస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తారు మన కార్యక్రమానికి ఎంత అర్ధరాత్రి మేల్కొని మరీ మెయిల్స్ పంపిస్తున్నారంటే దే ఇస్ డెఫినెట్లీ సబ్స్టాన్స్ టు టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రుజు అవుతున్న అంశం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్థిరపడింది నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం మార్కెట్స్లో చూడబోతున్నాం మే సిరీస్ ప్రారంభం రోజున కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మంజునాథ్ కుప్పం నుంచి అదే మంజునాథ్ సార్ నా దగ్గర ఎస్ఎల్ టెక్ థౌజండ్ షేర్స్ ఉంది సార్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీలో ఇంకా పై చేయొచ్చినా ఎట్లా సార్ అది కొంచెం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పమన్నారు సార్ ఇంకా కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు హెచ్ఎల్ టెక్ ఆ ఇంకా ఇంకా అడాప్ట్ చేసుకుందాం అనేసి ఓకే రాజేంద్ర గారు ఎలా ఉంది హెచ్ఎల్ టెక్ టెక్నికల్ గా టెక్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ మీరు కొన్న ప్రైస్ ఇస్ ఓకే అండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో థౌజండ్ లెవెన్ బ్రేక్ కాలేదు సో దీని ఒక రేంజ్ లో స్ట్రక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది నా ఉద్దేశంలో ప్రీవియస్ ఫోర్ మంత్స్ గా ఇది లెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి థౌజండ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో నా సజెషన్ అయితే వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ అని అంటాను మీరు ఆల్రెడీ టెన్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నారు కాబట్టి కరెంట్లీ టెన్ సెవెంటీ ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీ పాయింట్స్ దగ్గర ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అర్జెంట్ గా కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు బట్ స్టీప్ కరెక్షన్ వచ్చి అరౌండ్ థౌజండ్ థౌజండ్ టెన్ వస్తే ఐ థింక్ అక్కడ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ తోటి కొనాలి ఓకే మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు భాషా సార్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు సార్ అడగండి భాషా సార్ యాక్చువల్ వన్ ఇయర్ నుంచి నేను ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాను సార్ లాస్ట్ మీ ఛానల్ చూసిన తర్వాత కొంచెం లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అంటే ఏం తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను వన్ లాక్ ప్రజెంట్ నా పోర్ట్ఫైల్ వెళ్ళే సార్ దాంట్లో రిలయన్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి సార్ యాక్చువల్ గా శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ ఐపీఓ నాకు అలాట్ అయింది సార్ అది అప్పుడు కాస్ట్ వన్ వన్ ఎయిట్ రూపీస్ ప్రెసెంట్ అది సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ఉంది సార్ అది ఉంచుకోవాలా లేకుంటే అది అది తీసేసి వేరే ఏమైనా తీసుకుందామని అదొక క్వశ్చన్ సార్ సో బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ సగం అయిపోయింది దాదాపుగా ఐపీఓ అలాట్మెంట్ ప్రైస్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు హోల్డ్ చేయచ్చా శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ లేదా ఏదన్నా ఇతర రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్ షిఫ్ట్ కావడం మంచిదా అంటే కరెంట్ వాల్యుయేషన్ మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయ్యి రెవెన్యూస్ అనమాట జూన్ కి లోపల బుక్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అని లాస్ట్ టైం నే కమ్మ కంపెనీ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మేబీ రిజల్ట్స్ బెటర్ గా ఉండొచ్చు అని టూ క్వార్టర్స్ అందుకని వెయిట్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఈ టైం అప్పుడు మిగతా కూడా ప్రైజీగా ఉన్నాయి మై చాయిస్ ఇస్ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ కానీ రెండు కూడా కొంచెం ప్రైజీగా ఉన్నాయి మనం చూసాం స్ట్రాంగ్ రోల్ ఓవర్స్ కూడా ఓబ్రాయ్ రియాలిటీలో ఈ క్వార్టర్ లో కూడా ఈ సిరీస్ లో కూడా అవ్వటం చూసాం అనమాట బట్ ఆయన ఎడిషనల్ ఫండ్స్ పెట్టగలనంటే ప్రాపర్టీ సెక్టర్ లో డెఫినెట్లీ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ పెట్టమంట శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీ మాత్రం వెయిట్ చేయమంటారండి అట్లీస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ టూ మంత్స్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో నా పేరు చంద్రశేఖర్ అండి నేను గుంటూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి చంద్రశేఖర్ సార్ నేను మ్యాప్ మై ఇండియా క్యాంప్స్ ఈ రెండు ఇప్పుడున్న వాల్యూషన్ లో తీసుకోవచ్చు మ్యాప్ మై ఇండియా అండ్ క్యాంప్స్ ఆ క్యాంప్స్ అ
రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా వన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ త్రీ ఉంది దాని ఫెయిర్ వాల్యూ కూడా వన్ థౌసండ్ నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసిన తర్వాత సో వై షుడ్ హీ బై అంటే దర్ ఇస్ నో నాట్ ఈవెన్ వన్ రీజన్ ఫర్ మీ టు సజెస్ట్ బై కొద్దిగా ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ మీద పనిచేసే కంపెనీ ఇది మ్యాప్ మై ఇండియా అనేది మ్యాప్స్ ఈ జీపీఎస్ సర్వీసెస్ వీటితో పాటుగా ఐఓటి లాంటి ఒక వినూత్నమైన టెక్నాలజీస్ మీద పనిచేస్తున్న కంపెనీ రిజల్ట్స్ కొద్దిగా ఇంకా టైం పడుతుంది రావడానికి బట్ యూ హ్యావ్ యు ఆర్ గంగ్ హో అబౌట్ ది న్యూ టెక్నాలజీస్ న్యూ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మ్యాప్ మై ఇండియా మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో అడగండి మీరు అది కొంచెం రిజల్ట్స్ అది బాగుంది స్మాల్ కంపెనీ బట్ కంటిన్యూస్ గా బానే ప్రాఫిట్ లో ఉందండి ఎక్కువ లేదు కొంచెమే ఉంది బట్ చూసి తీస్తున్నాను కొంచెం మీకు ఒక 2 3 కోట్లు ప్రాఫిట్ ఉంటే చాలు అంతకంటే ఎక్కువ వస్తుంది అది కంపెనీకి అంతే కదా అలా అంటాడండి టెక్నికల్ స్టాక్ కొంచెం బానే ఉందని కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి తీస్తున్నాను అంటే ఎక్కువ చేయలేదు ఒక కుటుంబరావు గారు మాది చెప్తారు సరే మొత్తం ఇది ఇరవై ముప్పై కోట్లు టర్న్ ఓవర్లు చేస్తూ అలా నెట్కి వస్తున్న కంపెనీ ఇది కుటుంబరావు ఏంటి ఇరవై ఐదు కోట్లు లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది మార్చ్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది కంపెనీ పేరు అర్థం కాలేదండి ఏది ఓకే నేను చెప్తాను ఈలోగా మార్కెట్స్ ప్రారంభమైంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ ముప్పై పాయింట్ల లాభంతో మనకు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా డెబ్బై పాయింట్ల లాభంతో ప్రారంభమైంది అండ్ సెన్సెక్స్ ఒక వంద పాయింట్లు లాభపడింది విప్రో రిజల్ట్ సర్ప్రైజింగ్లీ బై బ్యాక్ కారణం అనుకుంటాను ఎయిట్ రూపీస్ లాభంతో ప్రారంభమైంది టీసీఎస్ ప్రాఫిట్తో స్టార్ట్ అయింది ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఏడు రూపాయల లాభంతో ప్రారంభమైంది సో ఐటీ ప్యాక్ స్టార్టెడ్ ది డే వెల్ మిగతా కౌంటర్స్లో మిడ్ క్యాప్స్లో చూస్తే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే టూ సిక్స్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో రిలేటివ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న ఇవాళ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనకు కనపడటం లేదు అంత ముందు చూసినటువంటి ఒక స్ట్రాంగర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిన్న ఇవాళ కొద్దిగా లోపించిందనే చెప్పాలి బట్ అదర్వైజ్ పాజిటివ్గానే ప్రారంభమైంది రవీంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ అండి అంతకుమించి దర్ ఇస్ నథింగ్ సో వి షుడ్ వెయిట్ అనే నా సజెషన్ సో ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ ఐటీ ప్రాబ్లమ్ వన్ షుడ్ స్టార్ట్ బయింగ్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ లో ఎక్కువ పెరగలేదు ఇక్కడి నుంచి కూడా సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ దే షుడ్ బై హియర్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో అండ్ ప్రాబ్లీ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ దట్స్ ఓన్లీ ట్రేడ్ యాజ్ ఆఫ్ నో అదర్వైజ్ ఐ థింక్ వి నీడ్ టు వెయిట్ అట్లీస్ట్ ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ అయితేనే probably there is trading opportunity and one more thing if you want me to answer par gurinchi i can say and yeah yeah so this stock entity basically very thinly traded hardly 8000 10000 per day today kind of stock ide but is very lucky endukante this stock last two months lone 128 nunchi previous june high ide tundo around 187 so iro trade akade avutundi so i would advise to book at least 50% profits and ante of course aina konnadi 187 tarvata 120 kuda chusi untaru aina so you should come out 50% and the second 50% kuda trailing stop pet common size chestunu which is 156 though historically the price chuste ganka almost 2021 lo 310 touch out anjesam but very thinly traded it's not at all advisable to hold these kind of stocks for long term trading pet kinda it's okay so 156 trailing stop loss pet kuni 230 240 lo you should come out anna size chaala gandragolanga undi company equity structure ganaku gamanisthe షేర్ క్యాపిటల్ మార్చ్ ట్వంటీ లెవెన్లో వన్ క్రోర్ ఉన్నది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ క్రోర్స్కి పెరిగింది స్లోగా అలా పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ కంపెనీస్ ఇటువంటి కంపెనీలో ఉండడం కంటే ఒక స్పష్టమైన కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది రైట్ ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం మౌసమి మెయిల్ పంపించారు ఆర్విఎన్ఎల్ మన అడ్వైజ్ అనుసరించి ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నారట సో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు హైదరాబాద్లో ఒక వర్క్షాప్ పెట్టండి తప్పకుండా కండక్ట్ చేద్దాం మన ఎల్ఎస్ అందరూ ఒప్పుకుంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు పెట్టడానికి అభ్యంతరం ఏం లేదు రైట్ ఇంకా మెయిల్స్లో నెక్స్ట్ రాజశేఖర్ మెయిల్ పంపించారు రేమండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు అలాగే బోరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ థర్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు కుటుంబరావు రేమండ్లో ఇవాళ ఒక వార్త వచ్చింది జీసీపీఎల్కి వాళ్ళ ఈ కాస్మెటిక్స్ బిజినెస్ నమ్మేసినట్లుగా 
యాక్చువల్గా న్యూస్ వచ్చేసింది కాబట్టి స్టాక్ కూడా వాళ్ళ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చేసింది అండి మనం చూసాం బేసికల్లీ డిమార్జర్ అవుతుంది ఇది అమ్మేస్తారు ఈ బిజినెస్ అని చెప్పేసి కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ స్టాక్ అనమాట దాదాపు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా వెళ్తాం చూసాం అనమాట నేను అనుకుంటాం పార్సిలీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ యాస్ ఆఫ్ నో వాల్యుయేషన్ వైజ్ చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ దే గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ డీల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను గాట్ ఎస్ కన్జ్యూమర్ చాలా హై ప్రైస్ కే కొంది ఇది అని చెప్పేసి అండి కాబట్టి పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా అడ్వైజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే న్యూస్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఓకే బోరోసెల్ రీన్యూబుల్స్ మాత్రం యాస్ ఆఫ్ లో హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ స్టేబుల్ గా వచ్చినాయి కానీ బట్ స్టాక్ అనమాట కాస్త ప్రీమియం వాల్యుయేషన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పిఈలో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ రీసెంట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చి కూడా ఇప్పుడిప్పుడే రికవర్ అవుతాను మేబీ అరౌండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోతే బెటర్ అంట ఎన్డి రావు దిల్లేశ్వర్ రావు ఆయన పేరు నౌకార్ కార్పు ఉన్నాయట అరవై మూడు రూపాయలు ఏమైనా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా ఇట్స్ ఎ మోర్ లైక్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అండి నౌకార్ కార్పొరేషన్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది ఈ హోల్డింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మామూలుగా బుల్ మార్కెట్ లో పెరుగుతాయి కానీ మామూలు రోజుల్లో పెరగవు అనమాట లాస్ట్ క్వార్టర్ అయితే రిజల్ట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అరౌండ్ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ నెట్ కూడా చూపించారు కంపేర్ టు అంత ముందు సంవత్సరం ఫుల్ ఇయర్ లో కూడా సిక్స్టీ సెవెన్ అయినా అనమాట హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అండి అంతే కార్గో హ్యాండ్లింగ్ సర్వీసెస్ ని అందిస్తుంది కంపెనీ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ తర్వాత నాగేశ్వరరావు గోడ్రేజ్ అగ్రోవెట్ ఉన్నాయట అలాగే ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మూడు వందల నలభైలో గోడ్రేజ్ అగ్రోవెట్ నాలుగు వందల ఎనభైలో ఉన్నాయి సో ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి దాదాపుగా మనకి ఎవ్రీ టూ డేస్ ఒకసారి ఎవరొకళ్ళు అడుగుతారు అంటారండి దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ గుడ్ కంపెనీ ఐ మీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఎంత విపరీతంగా పుష్ వచ్చే టైంలో ఈ రిలీజ్ చేసిన వెర్టికల్స్లో ఖచ్చితంగా ద ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ బ్రైట్ మార్చి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయడం బెటరు డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కంప్లీట్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చు ఏమాత్రం షేక్ అవ్వక్కర్లేదు మార్చి రిజల్ట్స్ అన్ఫేవర్ రోజు ఉంటే తప్పితే నథింగ్ నెగెన్స్ట్ దిస్ కంపెనీ ఓకే రామకృష్ణ ఖమ్మం నుంచి లాన్సర్ కంటైనర్ ఉన్నాయట నూట అరవై రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఇది కూడా లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ కి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇచ్చే పుష్ లో ఈ గ్యారంటీగా ఉండే అవకాశాలు బాగా ఎక్కువ కంపెనీలు ఇది ఒకటండి అండ్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ అవుతుందో లాజిస్టిక్ కంపెనీస్ కి ఈ కామర్స్ పెరుగుతా ఈ జిఎస్టీ వచ్చిన మూలంగా లా బెనిఫిట్ అవుతున్న కంపెనీలు ఇది ఒకటి ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో ఉన్నది లాజిస్టిక్స్ లో ఉన్న కంపెనీలు కూడా సో ఇది కూడా అంతే మార్చ్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఎర్లీగా ఇన్ ప్రెస్ అడిగినట్టు మన్నాయి ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ నా ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ట్రేడింగ్ ఎట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పీ రేషియో సెవెంటీన్ ఉందో కదా అనుకోవక్కర్లేదు బట్ ద ప్రమోటర్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇందులో ఇంతవరకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదండి ఎప్పుడైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ కూడా దీని పడుతుందో అప్పుడు సస్టైన్ అవటమే కాకుండా సస్టైన్ రైజ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నింటి నుంచి ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ లో ఉంది మార్కెట్ క్యాప్ ఇప్పుడు ఆ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ దాటితే చాలా మంది రేడార్ లోకి అటెన్షన్ లోకి వచ్చేస్తాయి కంపెనీలు సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ గాట్ గ్రేట్ పొటెన్షియల్ టు గో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ హోల్డ్ ఓకే ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురించి అడుగుతున్నారు శ్రీకాంత్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఎంబసి గ్రూప్ తో మెర్జర్ ఎప్పుడు జరిగే అవకాశం ఉంది అసలు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లేని గ్రూప్ అంటే కనుక ఏదో ఇండియా బుల్స్ అని చెప్పేసి అని అన్నాలండి ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అంతే ఏదో మర్జర్ అయినంత మాత్రం ఎంబసీ గ్రూప్ తోటి స్టాక్ పెరుగుతుందని కూడా నేను అనుకును ఇట్స్ టోటల్లీ ప్యూర్ లాటరీ టికెట్ టైప్ స్టాక్స్ అండి ఇండియా బుల్స్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా రామ్ ప్రసాద్ నార్త్ కెరాలినా నుంచి ఆయన హెచ్జి ఇన్ఫ్రాలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎంట్రీ లెవెల్స్ చెప్పాలట ఆగస్ట్ లో ఉందో ఆ ప్రైస్ రీచ్ అవడం చూసిన అఫ్కోర్స్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది ఈ మంత్ లో but again it might correct konchu so 845 is the first entry point and probably 795 is the second entry point so our under price lo, price point lo one should buy
అంటే యూజువల్ గా ఎప్పుడైనా సరే హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగే టైంలో కనుక ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది అంటే ఎబిలిటీ టు రీపే ద డెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సీరియస్లీ ఇన్ డౌట్ అని సో అందుకని కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ బెట్స్ ఇన్ వన్ కంపెనీ కొద్దిగా పొజిషన్ తీసుకోవాలంటే అదేగా చెప్పినట్టుగా ఎంట్రీ లెవెల్ వెళ్ళొచ్చాము కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఫండమెంటల్ గా చూస్తే మాత్రం దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డజెంట్ లుక్ అని వెరీ హెల్దీ బిట్ నథింగ్ టు వరీ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం అనేది ఇట్స్ క్వైట్ అండి క్వైట్ మనం పొద్దున్నే కాఫీ తాగడం అంత పరిపాటు ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ కి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ పెరగడం కూడా అది కూడా వెన్ ఆర్డర్ బుక్ ఈస్ గ్రోయింగ్ సో స్ట్రాంగ్లీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు మరి అప్పు తీసుకోవాల్సిందే అప్పు తీసుకోకుండా నడవదు బండి ఓకే రైట్ ఇక ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి వేళ అయింది కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడితో ముగిద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్